ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തിയറീസിൽ നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് അഥവാ നെറ്റ് ഇൻകം തിയറിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താണ് നെറ്റ് ഇൻകം തിയറി അതിൻ്റെ പ്രപ്പോസിഷൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അസംഷൻസും അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ട് തിയറി ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എക്സാമിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നെറ്റ് ഇൻകം തിയറി അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രപ്പോസിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വിൽ ബി അറ്റ് ഇറ്റ്സ് മിനിമം വെൻ മാക്സിമം പോസിബിൾ ഡെപ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫേമിൻ്റെ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയ്ക്കുവാനും ഡിക്രീസ് ചെയ്യിക്കാനും അതുവഴി ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് പറയുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ചിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നോക്കാവുന്നതാണ് ദൻ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സൈഡിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിൾ അതായത് എൻ ഐ അപ്രോച്ചിൻ്റെ പ്രൂഫ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കുക വാലുവേഷൻ ഓഫ് ദി ഫെയിം ആൻഡ് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഐ അപ്രോച്ച് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നോക്കുക വാലുവേഷൻ ഓഫ് ദി ഫെയിം ആൻഡ് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഐ അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കെ ഇ അതായത് നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ കെ ഒ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ ഡെപ്റ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓവറോൾ ഡെപ്റ്റ് കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡെപ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേബിൾ പ്രകാരം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് നോക്കുക ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് എബിറ്റ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടോ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുക അതിനെ ബേസായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എടുക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്റ്റ് അതായത് ഐ അതായത് ഡിബെൻസർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണോ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് ഇൻകം അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ഈ നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ചിനെ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഈ നെറ്റ് ഇൻകം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ കാരണം അപ്പോൾ നെറ്റ് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റ് ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഈ ഒരു നെറ്റ് ഇൻകം ഇനി നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് അഥവാ കെ ഇ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ ഒരു കെ ഇ നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുന്നു എത്രയാണ് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള എടുത്തെഴുതുന്നു ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു കെ ഇയും ഒപ്പം തന്നെ നെറ്റ് ഇൻകവും വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റിയും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഫേം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഫേമിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വാക്ക് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറയും അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കെ ഒ എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കെ ഒ കെ ഒ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഇവിടെ നമുക്ക് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ഓഫ് ഫേമ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അഥവാ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കെ ഒ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കെ ഇ നമ്മൾ കെ ഇ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും കെ ഇ ഇൻറ്റു ഇക്വിറ്റിയുടെ വാല്യൂ അല്ലേ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാല്യൂ ഓഫ് ഫേം ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലേ പേയ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ ഇതാണ് പ്ലസ് കെ ഡി ഇൻറ്റു ഡി ബൈ വി അല്ലേ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫേമെൻറ്റ് വാല്യൂ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കെ ഒ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ആ പേയ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റ് കണ്ടന്റ് യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പേയ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയ്ക്കാം ഒപ്പം തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ അപ്രോച്ച് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എം കോമിന് നേരത്തെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കത് ഫോളോവിംഗ് ഡാറ്റ റിലേറ്റഡ് ടു ടു കമ്പനീസ് ഹാവിങ് ദ സെയിം റിസ്ക് ഒരേ റിസ്ക് ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനികളാണ് ഒരേ റിസ്ക് ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ട കമ്പനികളായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അസംഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെയിം റിസ്ക് ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ട രണ്ട് കമ്പനികളുടെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം രണ്ട് കമ്പനികളുടെയും നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എക്സ് കെ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ എ എൻ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതായത് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം സെയിം ആണ് രണ്ട് കമ്പനികളും സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ട് കമ്പനികൾ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം സെയിം ആണെന്നുള്ളത് അസംഷൻ ആണ് ദെൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡെപ്റ്റ് ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല എ എൻ ലിമിറ്റഡിൽ മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് സെയിം ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേ ആണ് രണ്ട് കമ്പനികളിലും അതായത് കെ ഇ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കെ ഇ ആണ് അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫേം ആസ് പെർ എൻ ഐ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എൻ ഐ അപ്രോച്ച് ഈസ് വാലിഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ ഐ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം അത് ആ അസംഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് എൻ ഐ അപ്രോച്ച് അത് വാലിഡ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ഐ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് കോണ്ടൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫേമിന് കൂടുതൽ വാല്യൂ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറവും ഈ എ എൻ കമ്പനിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എസ് കെ ലിമിറ്റഡിന് പേയ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ കൂടുതലുമായിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മെയിൻ ലേണിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് അതായത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദ അസംഷൻസ് ഓഫ് എൻ ഐ അപ്രോച്ച് ഈസ് വാലിഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം നമുക്കിവിടെ എൻ ഐ അപ്രോച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അസംഷൻസ് ഇവിടെ വാലിഡ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കെ ഡി ഈസ് ലെസ് ദാൻ കെ ഇ അല്ലേ അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിയേക്കാളും കുറവായിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് കുറവാണല്ലേ അപ്പോൾ എൻ ഐ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇ
ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡെപ്റ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ എമൗണ്ടിനെയാണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പം അങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ആ ഒരു ഡെപ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം ഫോർട്ടി ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് എയർ ലിമിറ്റഡിൽ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എം ഇ പ്ലസ് ഡി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ എഫ് കെ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി വൺ ലാക്സ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എ എൻ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എം ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത എഫ് കെ ലിമിറ്റഡിനാണ് വാല്യൂ കൂടുതൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്കിനി ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കുക എൻ ഒ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഓരോ പേയ്മെൻറ്റ് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകത്തെ ആ പേയ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ എഫ് കെ ലിമിറ്റഡിന് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറവാണ് വേണ്ടതല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് കെ ലിമിറ്റഡിന് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറവാണ് എ എൽ ലിമിറ്റഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കുവാനും പേയ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാനും കൂട്ടാനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് കെ ഒ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടും നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ടിരുന്നു ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് താഴെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കെ ഇ ഇൻ ടു ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഇ എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഫിക്കറ്റി ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് പ്ലസ് കെ ഡി ഇൻ ടു ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് വേരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ബിന്ദ്യ ലിമിറ്റഡ് ഫർണിഷ് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബൻജേഫ് ടു ലാക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ടു ലാക്സ് ഡിബൻജേഫ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബൻജേഫ് വെച്ച് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫേം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആസ് പെർ എൻ എ അപ്രോച്ച് എൻ എ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം ഈ സ്ഥിതിയിൽ ആ പേയ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് നോക്കണം ദൻ വാട്ട് ഷാൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫേം പേയ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഇഫ് ദി ഡിബെഞ്ചർ എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു ത്രീ ലാക്സ് ഈ ഡിബെഞ്ചർ എമൗണ്ട് ടു ലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്സിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റ് മാക്സിമം ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ എ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം പേയ്മെൻറ്റ് ഓവറോൾ വാല്യൂ കൂടുകയും ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ ശരിയാണെന്നുള്ളത് നോക്കണം ഇവിടെ ടു ലാക്സ് നിന്ന് ത്രീ ലാക്സിലേക്ക് ഡിബെഞ്ചർ കൂടിയപ്പോൾ എന്താണ് പേയ്മെൻറ്റ് വാല്യൂലും ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ എ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം ശരിയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ നോക്കുക കെ ഡി ഇഫ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് കെ ഇ കെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഡിയേക്കാളും കൂടുതലാണ് അല്ലേ ഇവിടെ കെ ഡി ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് കുറവ് ഇവിടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കെ ഇ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ എ അസംഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി അഡീഷണൽ ഡെപ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പേയ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെയാണ് എൻ എ അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് അല്ലേ അത് ശരിയാണ് നമുക്
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെ നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി കാണും ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് എൻ ഐ അപ്രോച്ച് എൻ ഐ അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അത് നമുക്ക് എൻ ഐ അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ സൈഡിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് തോത് തിയറി ലോജിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫേം അപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫേമും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും അപ്പം തന്നെ ഡെപ്റ്റ് കോണ്ടൻറ്റും എല്ലാം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ എൻ ഐ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ല എന്നുള്ളൊരു ക്രിറ്റിസിസം ഉയർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ദ തിയറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് യൂസ് ദി സിംഗിൾ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫേം ഒരു ഫേമിൽ ഡെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫേമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലിവറേജ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു തിയറി പ്രധാനമായിട്ടും പറയുക ഇവിടെ എബിറ്റിനോ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകത്തിനോ ഇവിടെ പ്രാധാന്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുക ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തല്ല ആ ഫേമിലെ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് ബേസ് ചെയ്താണ് ആ ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ നിർണ്ണയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ ഐ അപ്രോച്ച് പറയുക രണ്ടാമത്തത് ഇത് തിയറി അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് കെ ഇ ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഇ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കെയിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു ദസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ഓഫ് ഫിക്സഡ് കെ ഇ തിയറി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ഫിക്സഡ് കെ ഇ തിയറി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക അത് കെ ഇ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഹൗ ആർ ദ ഫാക്ട് ഈസ് ദാറ്റ് പക്ഷേ ശരിക്കും ആക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡെപ്റ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് വിൽ അഫക്റ്റ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ ഇ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നോക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കെ ഇ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് ഇവിടെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ ദൻ ദ അസംഷൻ കെ ഡി ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് വാലിഡ് കെ ഡി സംബന്ധിച്ച അവർ അസംഷനും അത് കറക്റ്റ് അല്ല സിൻസ് മോർ ആൻഡ് മോർ കമ്പനീസ് റിസോർട്ട് ടു ഡെപ്റ്റ് ഫിനാൻസിങ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കമ്പനികൾ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലെൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മേ ഇൻക്രീസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് വരുമ്പോൾ ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ കമ്പനികൾ വരുമ്പോൾ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവഞ്ചറുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കമ്പനികൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഡിമാൻഡ് ഉയരുകയും അപ്പോൾ തന്നെ വരുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അതിൻ്റെയും കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കെ ഡിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല ദൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു എൻ ഐ അപ്രോച്ച് ദ ബെസ്റ്റ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി മിക്സ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡെപ്റ്റ് ഫിനാൻസിങ് ഇവിടെ മാക്സിമം ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയുകയും പേയ്മെൻ്റ് വാല്യൂയും കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത് എൻ ഐ അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനും അങ്ങനെ മാക്സിമം ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു തിയറിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നു ദൻ അഡീഷണൽ യൂസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേർഡൺ ഓഫ് ദി ഫേം ഒരു ഫേമിൽ നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പേയ്മെന്റ് നിശ്ചയമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് ലൈബിലിറ്റിയാണ് അത് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം പേയ്മെൻറ്റ് റിട്ടേണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ലീഗലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് കൂടുന്നുണ്ട് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക